e parliamo di questa teoria, secondo cui anche il Sole in realtà non è solitaria nello spazio, ma è legata gravitazionalmente con un altro oggetto. Infatti, secondo una teoria, il Sole potrebbe essere legato gravitazionalmente a una piccola nana rossa o bruna. Tale supposizione dipende dall'incredibile regolarità delle estinzioni di massa. Infatti, studiando la vita sulla Terra, vediamo che ogni 26 milioni di anni la Terra subisce un evento di estinzioni di massa, alcune volte più lieve, altre volte più pesante. Le cinque estinzioni di massa che hanno colpito la Terra nell'ultimo mezzo miliardo di anni e che hanno guidato l'evoluzione della vita sulla Terra coincidono proprio con questo intervallo. Quindi l'unico modo che hanno gli scienziati per poter spiegare una così precisa regolarità degli eventi di estinzione di massa sulla Terra è che la spiegazione sia astronomica. Deve esserci qualcosa che ogni 26 milioni di anni dà fastidio al sistema solare e destabilizzando gli oggetti minori che possono essere gli asteroidi della fascia di Kuiper, ma molto più probabilmente gli oggetti ghiacciati della nube di Oort della fascia di Kuiper, possano generare eventi di estinzione di massa. Quello avvenuto 66 milioni di anni fa, che ha messo fine all'era dei dinosauri, ne è un esempio ben documentato nelle sequenze stratigrafiche del pianeta. Quindi, secondo questa teoria, il Sole è un sistema binario con un oggetto molto piccolo che non vediamo da Terra, molto probabilmente o una nana rossa o una nana bruna, ancora più fredda e poco luminosa, che ogni 26 milioni di anni si trovano ad avere una vicinanza minima e questa vicinanza minima potrebbe disturbare la nube di Oort che avvolge il sistema solare, destabilizzando l'orbita di molti oggetti minori, comete e asteroidi e facendoli cadere verso l'interno del sistema solare, causando le estinzioni di massa. Questa è tutta una teoria perché questo oggetto minore non è stato ancora trovato. Il fatto che il periodo orbitale dei due oggetti si dovrebbe completare ogni 26 milioni di anni fa sì che questi due oggetti si muovano molto lentamente tra di loro, quindi è molto difficile in pochi decenni di osservazioni astronomiche trovare un oggetto vicino al Sole che possa avere questo rapporto gravitazionale. Abbiamo già visto precedentemente che è molto facile osservare il rapporto gravitazionale tra due stelle vicine piuttosto che tra due stelle lontane perché secondo la seconda legge di Keplero più lontane sono le stelle e più lento sarà il loro movimento quindi stelle che hanno un periodo di 26 milioni di anni sicuramente avranno dei moti impercettibili tra loro se osservate in pochi decenni per questo motivo non è stato ancora scoperto un oggetto vicino al sistema solare che potrebbe essere legato gravitazionalmente con la nostra stella ma eventi di estinzione di massa così regolari fanno seriamente sospettare della sua esistenza. Infatti questo oggetto, che potrebbe anche essere una nana bruna, quindi invisibile all'ottico perché le nane brune non emettono luce ma solamente calore, potrebbe andare a destabilizzare la nube di Oort che avvolge il sistema solare, lanciando milioni di oggetti minori, comete e asteroidi, verso l'interno del sistema solare, causando le estinzioni di massa che vediamo registrate nelle sequenze statistiche di grafiche della Terra. Questo è solo un estratto della lezione completa dedicata alle stelle binarie. Nella lezione completa vedremo quante sono i sistemi multipli nella galassia e quante di queste sono binarie. Vedremo che la maggior parte dei sistemi multipli sono binari perché sono i più stabili e quante invece sono le stelle solitarie come il nostro Sole. Poi parleremo dei pianeti che possono ospitare queste stelle e della loro abitabilità. Parleremo dell'ipotetica compagna del Sole, forse anche il nostro Sole è legata gravitazionalmente con un altro oggetto e questo viene sospettato perché sulla Terra abbiamo un'estinzione di massa ogni 26 milioni di anni. La regolarità con cui avvengono questi eventi fa sospettare che il sistema solare subisca l'influenza gravitazionale di un altro oggetto che si avvicina regolarmente come se fossimo parte di un sistema doppio. E poi parleremo anche delle interazioni che ci possono essere tra due stelle di un sistema binario, soprattutto quando questi sono molto vicine e soprattutto quando finiscono la loro sequenza principale, quindi vedere come interagiscono quando uno dei due diventa un oggetto super compatto, come una nana bianca, una stella di neutroni o un buco nero. Questo e tanto altro ancora nella lezione completa sulle stelle binarie, la numero 26 del corso di astronomia. Potete trovare questa lezione e tutto il corso di astronomia nel mio canale YouTube e sulle mie pagine social Prof. Antonio Loiacolo. Grazie.